저번 주 토요일 세상이 이런 일이에 제가 나왔습니다 이틀간 촬영하면서 느꼈던 점들 방송에서 못 다한 이야기를 해보려고 합니다 이 영상 고정 댓글에 어떻게 다시 볼수 있는지 설명을 해드릴 테니까 한 번씩 확인해 주세요 이 영상은 SBS 홈페이지에 올라와 있는 두 가지 클립을 기준으로 설명을 드릴 겁니다 제목을 보시면 프리스타일러라는 명칭을 사용했어요 PD님 작가님께 플리퍼라는 용어를 사용한다 라고 전달을 했는데 아무래도 관리송 자체를 이 방송으로 처음 보시는 분들이 많으실 거예요 그렇기 때문에 어느 정도 유추할 수 있는 프리스타일을 하는 사람에서 프리스타일러 뭐 이런 식으로 작성을 하신 것 같은데 어 제가 살면서 프리스타일러라는 말은 처음 들어봐도 그래도 플리퍼 보다는 덜 생소하지 않나 라는 생각도 들더라고요 클립에서는 바로 돌리는 영상으로 시작을 하는데 본방송에서는 제보하는 제 목소리로 시작을 합니다 그런데 사실 제가 제보해서 촬영을 하게 된건 아니고요 감사하게도 순간포착 작가님께서 먼저 연락을 주셨어요 맨 처음에 받았던 연락은 3년 전 그러니까 2021년 쯤이었나 그때 순간포착 팀에서 연락을 받았었는데요 그런데 제가 그때 당시에는 군인이었어 가지고 촬영을 못했고 그리고 나서 올해 다른 작가님에게 연락을 받게 되었습니다 어떤 영상을 보고 저를 알게 되었냐 라고 여쭤보니까 감스님 방송 영상 영상을 보고 알게 됐다고 하시더라고요 눈치채신 분들도 계시겠지만 평소 제가 찍던 구도랑은 조금 다르죠 뒤에 있는 이 선반이라고 하나요 선반을 이쪽 벽에다가 밀어서 어? 촬영을 했습니다 제가 가지고 있는 발리송들을 다 꺼냈는데 트레이너라도 칼 모양이 조금이라도 느껴지면 다 접어놨어요 제가 이 방송에서 가장 이야기하고 싶었던 내용이 발리송이 위험하지만은 않다 였거든요 그래서 웬만하면 숟가락, 포크, 빗 위주로 돌렸습니다 USB도 소개를 해드렸는데 이 USB는 처음 보시는 분들이 많을 거예요 왜냐면 제가 직접 만들었기 때문이에요 이 방송에서 처음 보여드렸으니까 당연히 처음 보신 분들이 많겠죠 제가 직접 3D 모델링 해서 3D 프린트로 제작한 USB 발리송인데요 이렇게 처음은 조그만 USB 발리송이지만 나중에는 실제로도 돌리기 좋은 발리송을 만들고 싶다 라고 말을 했는데 이것은 편집이 되네요 발리송을 처음 보여주면 이게 돌린다 라는 말을 써서 그런지 펜 돌리기와 연관성을 물어보시는 분들이 정말 많더라고요 제가 여태까지 발리송을 돌리면서 펜 돌리기와의 접 점을 크게 생각해 본 적이 없는데 뭐 예를 들어서 감스님 방송을 갔을 때도 그런 질문을 먼저 많이 받았어요 펜 돌리기 할수 있냐 뭐 다른 것도 돌릴 수 있냐 라는 질문들 지금 이렇게 펜 돌리기를 요 정도 돌리는 장면이 저는 펜 돌리기 요 정도 밖에 못해요 라고 하면서 완전히 다른 갈래다 라고 말을 했었는데 펜 돌리기와 핑거보드 그리고 발리송이 각각 구조가 다르기 때문에 화려함에도 차이가 난다 라는 나레이션으로 아주 잘 설명을 해 주셨습니다 네, 이 검은색 배경에서 촬영된 거는 목동에 있는 SBS 본사에 가서 촬영을 한 영상인데요 뭐 이런 식으로 촬영을 했습니다 분량상 한딱요 정도만 한몇초 정도만 나오긴 했지만 편집된 잘려진 분량 이 아쉽다기보다 그때 마코발리송도 가져갔었거든요 끝이 병따게 되어 있어서 또 상호 모양이기 때문에 이 발리송도 돌려보려고 했지만 멀리서 보면은 칼 모양일 수도 있다 우려의 말씀 해주셔서 결국 마코도 못 돌렸거든요 이게 좀 씁쓸하기도 하면서도 가장 아쉬웠던 점이었어요 이렇게 검은색 배경에서 돌리는 영상이 끝나고 본방송에서는 세이버샵으로 방문하는 장면이 나옵니다 사장님과 손님 인터뷰가 나오는데요 토요일에 촬영을 했고 제가 알기로는 세이버샵이 주말에 휴일이라고 알고 있었거든요 그래서 손님이 아예 안올줄 알았는데 어, 손님이 꽤 많이 오셔서 놀랐습니다 그리고 저를 또 알아봐 주셔서 아주 감사했고요 어떻게 발리송을 알게 됐는지 얘기를 하고 있네요 여기서는 영화를 보고 알게 됐다고 정도로 표현을 하는데 퍼시픽님이라는 영화 를 보고 발리송을 처음 알게 됐고요 저작권의 문제도 있겠지만은 제 어린 모습까지 상상화라고 해야 되나요 뭐 이런 식으로 일러스트가 그려져서 나왔는데 개인적으로 아주 마음에 드네요 이제 대망의 회식 장면인데요 순간포착 촬영을 하면서 가장 어려웠던 장면입니다 진짜 세상 오글거려서 죽는 줄 알았습니다 괜찮아 나 챙겨왔거든 아저 대사가 정말 충격 그 자체였습니다 사실은 이 영상보다 훨씬 더 길게 촬영했어요 영상에서는 다행히도 정말 다행히도 먹여주는 것만 나왔는데 발리송을 돌리다가 빗질도 해주고 저는 계속 이걸로 발리송으로 밥을 먹고 뭐 그런 식으로 <웃음> 촬영을 했는데 이 정도로만 나온 게 정말 다행입니다 네 이제 게임 속 모션을 따라 하겠다고 게임 속 애니메이션을 보고 있는 장면입니다 지금 딱이 세팅이 실제로 제가 쇼츠를 촬영할 때 찍는 그대로입니다 아 광자도 뭐 이런 식으로 똑같이 합니다 여기에 추가로 자, 이렇게 생긴 마이크를 부착해서 
이런 식으로 동시에 녹음하면서 강좌를 합니다. 마무리 멘트 마지막 인터뷰 영상이 나오네요. 카라 용도로만 쓰이고 있지 않다. 스킬 토이로써 쓰이고 있다. 뭐 이런 식으로 말을 했어요. 여기에 더 덧붙여서 관리송 문화를 더 알리기 위해서 관리송 대회를 개최하고 싶다든지 제가 직접 관리송을 만들고 싶다든지 뭐 여러 가지 포부를 막 얘기를 했는데 이런 부분들은 다 편집이 됐어요. 뭐 그건 아쉽지만 결국 제가 가장 하고 싶었던 이야기 궁극적으로 전달하고 싶었던 메시지를 담게 된것 같아서 만족합니다. 어딘가에 가서 취미로 관리송을 합니다. 라고 하면 거의 대부분의 사람들은 그게 뭐야? 아예 모르는 사람이 정말 대부분이고요. 그 외에는 어, 위험한 거 아니야? 칼 아니야? 라고 생각하시는 분들이거든요. 이 방송을 통해서 발리송을 긍정적으로 알릴 수 있는 좋은 큰 기회가 되었으면 하는 마음입니다. 이상 김성배였습니다.